പല സംഭവങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സാധാരണ വൈറലാകാറുണ്ട് പക്ഷെ പരസ്യ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത് അത്ര സാധാരണമല്ല അതിനൊരു അപവാദമാണ് സഞ്ജയ് അമ്പലപ്പറമ്പത്ത് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ പരസ്യം കണ്ണൂർ തലശ്ശേരിയിലെ ഒരു മാട്രിമോണിയൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെതാണ് പരസ്യം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഈ പരസ്യമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും മറ്റ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും ഈ പരസ്യം ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ മത്സരിക്കുകയാണ് വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടും ഹാസ്യാത്മകമായ ചിത്രീകരണം കൊണ്ടും ഇതേവരെ നാം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നും തികച്ചും വേറിട്ടതാണ് ഈ പരസ്യചിത്രം വെറും ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ദാർഘ്യം ഒരു കോമഡി സ്കിറ്റ് കാണുന്ന പ്രതിനിധിയാണ് ആസ്വാദകർക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് നിന്നിൽ ഞാൻ സംപ്രീതനായിരിക്കുന്നു പറയൂ എന്ത് വരമാണ് നിനക്ക് വേണ്ടത് എന്റെ പൊന്നു ഭഗവാനെ എനിക്ക് വരമൊന്നും വേണ്ട മംഗലം കഴിക്കാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ ഒപ്പിച്ച നമ്മൈ ഞാനെന്താ നിന്റെ കല്യാണ ബ്രോക്കറ ഉയ്യ് അങ്ങനെയല്ല ഭഗവാനെ പെണ്ണ് നോക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊറേ കാലായി പൈസ ആണെങ്കിൽ തേച്ചും തീരുകയും ചെയ്തു നീ പ്രഷ്യസ് മാറ്റിമോണിയിൽ അന്വേഷിച്ചോ ഇല്ല വെറും മുപ്പത് രൂപയുടെ കാര്യത്തിലാണോ മുന്നൂറ് ദിവസത്തെ തപസ് നീ എന്തൊരു പൊട്ടനാണടാ അല്ല ഏടിയായി പ്രഷ്യസ് തലശ്ശേരി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൌസിന് എതിർവശത്ത് പി വി കോംപ്ലക്സിന്റെ മൂന്നാം നിലയിലാണത് താങ്ക്സ് ഭഗവാനെ ദയവ് ചെയ്ത് കല്യാണ കാര്യം പറഞ്ഞ എന്നെ വിളിക്കരുത് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ കല്യാണം ശരിയാവാൻ പ്രഷ്യസ് മാട്രിമോണിയൽ സാമൂഹ്യ പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഹ്രസ്വ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും മ്യൂസിക്കലുകളിലൂടെയും അത്യന്തം ഹൃദയസ്പർശിയായി അവതരിപ്പിച്ച ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകനാണ് സഞ്ജയ് അമ്പലപ്പറമ്പത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാപ്പ് എന്ന ഹ്രസ്വ ചിത്രവും സാദറം അച്ഛൻ്റെ നോര മുതലായ മ്യൂസിക്കലുകളും വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നേടിയ സൃഷ്ടികളായിരുന്നു അച്ഛനെ ജീവനായി കാണുന്നവർക്കായുള്ള മ്യൂസിക്കലായിരുന്നു ഈ കവിത വല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ് ഗ്രഹാതുരത്തിന്റെ ഗന്ധമുള്ള അച്ഛനിരുന്നോര ചാരുകസരിൽ എന്ന കവിതയ്ക്ക് ഇതിനു പിന്നാലെ വേറിട്ട പരസ്യ ചിത്രത്തിലൂടെയും സഞ്ജയ് അമ്പലപ്പുറത്ത് വീണ്ടും ശ്രദ്ധേയനാവുകയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്ന വിഷയം എന്തു തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പൊള്ളുന്ന അനുഭവങ്ങളോ ഗൃഹാതുരത്വമോ പ്രണയമോ ഹാസ്യമോ അതിൻ്റെ ആവിഷ്കാരമാണ് സർഗസൃഷ്ടികളെ ജനപ്രീതി നേടാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്നാണ് സഞ്ജയ് അമ്പലപ്പുറത്തിന്റെ ഒരു പിടി സൃഷ്ടികൾ എടുത്തുവെച്ച് വിശകലനം ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവുന്നത്